try to fly Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Архитей и с вами Ксюша. В этом новом наступившем году мы с вами встречаемся у меня на балконе впервые. Поэтому, мои дорогие, мои хорошие, я от себя лично и от лица моей команды, которая работает над созданием нашего канала, а это мой муж, который занимается монтажом роликов, а также моя старшая дочь, которая очень часто снимает меня и находится за кадром. Хотим поздравить вас с наступившим Новым Годом и Рождеством Христовым. Мы хотим пожелать вам, чтобы этот Новый Год открыл для вас дверь в жизнь, где будет как можно больше приятных событий, сюрпризов. Я хочу, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Наша семья на канале растет, и я очень этому рада. Я многих из вас уже знаю. Мне очень приятно, что вы делитесь в комментариях своими эмоциями, впечатлениями. Я, в свою очередь, рада делиться с вами теми знаниями, тем опытом, который приобрела я за период, пока я контактировала и искала подход к этому райскому цветочку. Как вы уже заметили, у меня балкон уже пышет цветением, уже многие сорта расцвели, поэтому я предлагаю все же уже перейти к обзору моего балкона. Хочу начать с того, что вчера я на балконе провела 12 часов, потому что, во-первых, у меня уже был день полива, во-вторых, когда я начала поливать, я увидела, что уже листики достаточно грязные, ну и в-третьих, у меня многие орхидеи уже раскрылись на все бутоны и их цветоносы стали раз, размашистые. Многие из них стояли уже скукоженные и вся красота их терялась. Поэтому мне, я вчера занималась тут игрой в пятнашке, расставляла их по цветовой гамме, по тому, как красиво должны свисать цветоносы, а также самое большое, это ну, для меня самая большая трудность в этом вопросе, так, чтобы еще и розеточка помещалась на ту или иную полочку. В общем, задача вот непростая, но я вчера справилась, поэтому давайте же приступим, и приступим мы, наверное, вот с этой Полочки. Они сейчас уже все стоят по-другому. Я уже не помню, что я вам показывала, что нет. Но э, что показывала, если точно помню, что показывала, то буду пропускать. Итак, давайте же начнем вот с этой полки. Перед вами легата в мутации 3 липс. Я его вам точно показывала, помню. Он у меня уже полностью расцвел с одной с одного цветоноса, это боковая почка, а второй цветонос, это новый, который она запустила в этом году, но здесь всего два бутона, но у меня с этой красавицей вечно сложные отношения, потому что она в постоянном процессе наращивания корней, она их то сбрасывает, то наращивает. Ну, а как всем известно, обычно, если корневая система у орхидеи не сильно развита, конечно, такого колоссального и зрелищного цветения пока, пока не дождешься. В общем, с весны начну заниматься ее корешками, буду стимулировать ее препаратами на рост корневой системы, потому что я... Хочу наконец-то увидеть ее во всей красе. Так, рядышком у меня стоит легата тоже, только обычной формы. И это та легата, которую мы с вами пересаживали на канале. Не пересаживали, а переваливали. Да? Помните, это совсем недавно был этот ролик. И вы видите, что она уже практически в полном распуске. Осталось всего два бутона. 
на боковой веточке один. И вот он. А так орхидейка уже полностью расцвела. В этом году она у меня цветет с двух цветоносов. Один новый она запустила. И с одного и со старого с боковой почки. Цвет сейчас вот такой вот глубокий. Легата просто невероятных красивых оттенков. Играет просто переливами. И чем она еще, как мне, так и многим нравится, она меняет свою тональность в зависимости от продолжительности цветения. Вот вы видите оттенок, какой у орхидеи, которая только распустила бутоны. И сейчас вам покажу, у меня полочкой ниже стоит легата, которая уже цветет давно. Она более, более таких нежных, нежных, нежных оттенков. Сейчас я достану ее вам и покажу рядышком с той орхидейкой, и вы посмотрите, какая разница. Пришлось мне их достать, чтобы вам картинка была более информативной, а мне было удобно показывать. Сразу видна разница. Справа легата, которая недавно цветет, а слева та, которая цветет гораздо дольше. Вот справа у нее такие глубокие, насыщенные тона конопушки. Кстати, вот это как раз особенность легата. Многие есть какие-то там похожие сорта, сорта но на легата, но э, у них как раз нету вот этих конопушек, и это их отличительная особенность. Вот такая красивая губа оранжевая, а размер цветочка 8 сантиметров. Мои легата не пахнут, очень многие пишут о том, что пахнут легата. Мои не имеют ни одна никакого аромата. Вот. И вот давайте теперь посмотрим поближе та, которая давно цветет. Тональность более мягкая, нежная. Такая вот более уже девичьи, такие розовые. Преобладают розово-фиолетовые, что ли, нежные такие тона. Если бы мы говорили о желтых орхидеях, то мы бы сказали, что орхидея выгорела, да? А у легата вот это вот выгорание, оно превращается вот в такое няшное и мимимишное, мимимишные оттенки. Вот, такая прекрасная, вот такой прекрасный сорт. Многие за ним гоняются. Но ее действительно невозможно не любить. Это просто потрясающей красоты орхидея. Давайте перейдем дальше. Доцветает моя красавица. Черная молния. Осталось три цветочка. Она цвела в этом году у меня с двух цветоносов. Один... То цветение, которое я уже отрезала, видите, да, вот этот цветоносик уже, я его отрезала до живой почки, но она у меня уже сушит этот цветонос. Вот такой цветонос я отрежу, просто я к нему пока прикрепила а, этот цветоносик, он, а, он а, является таким, как держателем цветоноса у меня пока. В общем, а, особенностью этого сорта является его не длительное цветение. Цветет она порядка двух с половиной месяцев, и это я заметила уже в которое цветение. Сначала я подумала, что э, это у меня случайность, потому что когда она у меня первый раз процвела после того, как я ее купила, она у меня процвела мутантиком. Я прикреплю видео, ссылку на это видео, посмотрите, там очень были интересные. Сейчас я дверь закрою. Она цвела мутантиком, а, как известно, мутанты очень часто а, отцветают быстрее и цветут не так долго. 
это уже после того цветения ее второе цветение и э, второе цветение уже она у меня процветает по сорту как заявил э, садовник цветы у нее крупные порядка 10 11 сантиметров очень красивые вот с таким глубоким фиолетовым по краешку буряковый такой цвет и с красивым градиентом как будто э, растекается краска все цветочки имеют разный окрас вот эти вот точечки разводы они все не похожи друг на друга Сорт, могу сказать, что достаточно пышно цветет. Она у меня э, в том цветении, вот где мутантиками она была, там штук 10 цветов было. Э, вот с этого цветоноса, который уже закончил свое цветение, тоже было порядка 6 цветов. Но когда цветы вот такие крупные, то гроздь, гроздь смотрится просто потрясающе. Но, конечно, есть минус. Я считаю это минусом сорта любого, который цветет так непродолжительно, потому что это все же такой стандарт, и э, хотелось бы видеть его цветение подольше. Стандарты, как правило, дольше цветут. Так, давайте перейдем к следующей орхидее. Это бабочка Кадиллак. На этой полочке у меня два кадиллака, один в мутации пилор, сейчас мы к ней доберемся, вот. а вторая бабочка. Цветок у нее достаточно крупный, я не мерила, но порядка 8 сантиметров, очень красивые формы. В этом цветении она у меня цветет с одного цветоноса. Но при этом цветоносит, сейчас покажу вам, на хорошее количество цветов. 2, 4, 6, 8, 9. Вот такие вот интересные. Они очень плотно расположены друг к другу. Было бы неплохо, чтобы расстояние между цветочками было побольше, чтобы полностью увидеть их красоту. А то немножко перекрывают друг друга. Сорт, могу сказать, благодарный на цветение, цветет довольно долго. И в каждом цветении она у меня, в каждом и весенне-летнее цветение, вот осенне-зимнее тоже цветет. В общем, несложная орхидейка. Розетка у нее, правда, крупная, огромные листья, места надо много. Но красавица невероятная. У нее очень интересная серединка есть, за щипами такими, как глазики. Интересная губочка. Ну и интересные, конечно, боковые петалии, рюшистые. Потрясающая бабочка. Ну и пилорчик. Пилор очень крупноцветковый. Раньше я думала, что Самый, наверное, крупный пилор – это улигата. Но когда распустилась в этом цветении у меня кадиллак, я просто ахнула от величины и размера этого пилора. Сейчас возьму рулетку, и я вам покажу, насколько у нее распахиваются боковые сепалии. С этой стороны будет более удобно подобраться. Смотрите. 10, 10 сантиметров. Можете представить, насколько это красиво, насколько это зрелищно. Вот она еще полностью не распустилась, еще есть не раскрывшиеся бутончики. Я могу представить, как это будет красиво, когда она вся распустится. Значит, сейчас расскажу немножечко о нем. Купила я, кстати, оба кадиллака как раз в, в весной 2020 года. И она у меня процвела 
в двадцать первом году, вот весной тоже запускает цветоносик. Я найду фото, прикреплю, покажу. Там пилоры, размер цветочка был не такой большой. Тоже был очень красивый пилорчик. Форма очень красивая. А форма красивая у нее, знаете почему? Потому что чем красивее у сорта боковые петали, тем красивее будет пилор. Вот так как я сказала, что у этого сорта характерные такие рюшистые боковые петали, поэтому когда мутация пилор складывает свои боковые петали вот в, вовнутрь, то форма получается как розочка, очень красиво за счет вот этой еще рюшистости. Сейчас покажу вам в серединке, как она выглядит. Вот, вот такие розовые щечки, они очень похожи с бабочкой, но более насыщенные. И мне посчастливилось купить вот у продавца, у разных, правда, девочек, но в один и тот же момент я купила эти две мутации, пополнила ими свою коллекцию. Конечно, эти сорта не дешевые. Продавцы, конечно же, это понимают. Продают они недешево такие сорта, но это невероятно красивые орхидеи. Так, давайте на этой полочке. На этой полочке стоит тоже крупноцветковый беглип. Я вам его показывала, поэтому долго останавливаться не буду. Она у меня полностью распустилась. И даже сейчас доращивает свой цветонос. Поэтому цветение еще будет. Следующая орхидея это э, азиан корал. Тоже будет очень красивое пышное цветение, потому что она у меня э, будет цвести на два боковых цветоноса. Но что интересно, может кто не знает, вот смотрите, вот это у меня не новый цветонос, а это был старый цветонос, с которого она цвела у меня летом. Я его отрезала до почечки. Новый цветонос она у меня не запустила. В этом году она решила не выпускать новый цветонос. Кстати, вот это вот многие, может быть, подумают, что это у меня был клещ. Клещиком была орхидейка покусана, а и очень часто на покусы насекомых может присоединиться грибок. Грибок я уже вылечила, но такая как бы некрасивый листик остался. Так вот, в этом цветении она у меня пробуждает просто боковую почку. И с этой боковой почки она растит огромнейший цветонос, который тоже разветвляет. То есть орхидеи способны из боковых цветоносов, из боковых почек, вот расти такие огромнейшие цветоносы с ответвлениями. Азиан Корал – это невероятной красоты орхидея. Когда она полностью распустится, я вам еще ее, конечно же, покажу обязательно. Потрясающая красотка, настолько у нее интересный цвет. Интересная губочка, но цвет у нее просто не сравним ни с какой орхидейкой. Очень советую вам ее в коллекцию, потому что она еще и такая пышно цветущая, всегда цветет у меня огромными каскадами, украшает мою коллекцию безусловно, при том при всем, что она у меня является хорошей парой к моей э, вот этой орхидейке. Называется Surf Song, что в переводе означает, означает песни прибоя. Но о ней я расскажу немножко позже. Э, для меня просто это очень удачный дуэт. Или же трио, потому что я, если в дуэте их фотографирую, то, в общем-то, я для фотосессий очень часто 
компоную именно вот этот вот сорт Азиан Коралл вместе с Сурфсонгом. А если хочу разбавить их краски, то я добавляю свою красавицу Феррару. Вот такой желтенький цвет. И получается очень красивая композиция. У меня есть инстаграм-канал. Муж очень часто прикрепляет ссылку на него в начале и в конце видео. Кому интересно, можете подписываться. У меня на канале очень много красивых фотографий, которые радуют глаз цветовода. Поэтому милости прошу. А сорт Азиан Коралл я все же вам настоятельно рекомендую иметь в коллекции. Она продается часто, ее купить несложно. И на ней я хочу закончить сегодняшний обзор. Я вам обещаю, что эти обзоры будут сейчас, обзоры цветения будут выходить часто. Я их буду делать немного короче, чем у меня обычно ролики выходили, но буду делать их чаще. Друзья, я буду с вами прощаться. Хочу пожелать вам хорошего дня, хорошего настроения. Хочу, чтобы ваши орхидейки тоже вас радовали, как радуют и меня мои. Комментируйте, спрашивайте. Мне будет очень приятно с вами общаться в комментариях. Я с вами буду прощаться. До новых встреч и пока.